Com o calor intenso que vem aumentando a cada dia, o consumo de água tende a disparar. Por isso, a recomendação da Senepar é para que a população faça uso racional deste recurso. Apesar de não haver risco de racionamento na região, evitar desperdícios pode fazer diferença na conta do fim do mês. Os hábitos diários de consumo, de, de usar água com consciência, pode fazer com que não prejudique sua conta e não prejudique o meio ambiente. Uma dica para quem vai ficar fora de casa por uns dias é deixar o registro fechado, o que evita desperdícios durante a ausência dos moradores. Em edifícios e condomínios, checar com frequência o nível de consumo pode ajudar na detecção de problemas. Às vezes fica a cargo do zelador ou do próprio síndico que faz o acompanhamento da leitura, uhum. que é o controle que todos podem fazer, né? Copiar os números do hidrômetro para verificar o comportamento diário de consumo. Nessa situação, eles podem daí detectar alguma normalidade, se teve um consumo maior do que o costumeiro, né? Uhum. Se tem alguns apartamentos fechados, a tendência é diminuir. Se não diminuiu, já é um sinal de alerta. Usar vassoura para limpar as calçadas, não deixar a torneira aberta enquanto lava louça ou escova os dentes e tomar banhos mais curtos também ajuda na economia. Outra orientação é ficar atento às goteiras e à válvula de descarga, que se estiver desregulada, pode ocasionar grandes desperdícios. Um vilão grande que a gente tem tanto nos apartamentos de grandes edifícios de, e nas casas é a válvula de descarga, né? Caixinha de descarga mal regulada, às vezes fica travado ali, fica vazando a noite inteira e ela é muito silenciosa. A válvula também mal regulada, ela pode ficar com aquele filetinho de água ali, correndo, indo para o esgoto e a gente não percebe, porque é muito silencioso. E isso faz uma diferença muito grande no final do mês na conta de água. Assim como as goteiras, né? Sim, gotejamento. Gotejamento, simples gotejamento, às vezes as, às vezes as pessoas pensam que não vai fazer tanta diferença, né? Mas um gotejamento diário, contínuo, ele vai gerar em torno de 2 mil, 3 mil metros cúbicos no final do mês.